Bienvenidos a una nueva remodelación. En esta ocasión se trata de Villa Jardín. En esta casa viven un chico y dos chicas, solteros los tres. La casa tiene tres dormitorios y dos baños. Inicialmente tenía uno y todos sabemos que las chicas tardan más en arreglarse, al menos la mayoría, yo soy la excepción. Fuera de cámara hice la distribución de los dormitorios y baños, decorando estos últimos. Asimismo puso las ventanas y puertas. Lo primero que veis es la decoración de la cocina, la cual intento de decidir el color a tener. Si bien en un primer momento la pongo en color oscuro, no es su color final. Después de pelearme con la cocina, paso al comedor, sobrio, típico de la abuela. Al empezar con los dormitorios, el primero de los tres que hago, le doy una decoración rústica, con su cama, sus mesas, su cómoda y espejo, además de un rincón de lectura. Como buena gatera que soy, en mis casas no pueden faltar las esculturas gatunas, en algún rincón de la misma. El segundo dormitorio que decoré lo hice tipo chill out, un lugar de relax. El tercero fue decorado con objetos de perros y gatos, dando la impresión de ser el dormitorio de tus abuelos. Simplemente me salió así al escoger la cama. No puede faltar el cuadro perruno en la cabecera y la maleta con los libros, si no, no es un buen dormitorio de vuelos. A continuación empiezo a decorar la salida lateral para volver de nuevo al interior con la zona del escritorio, continuando con la zona de estar y de te televisión, poniendo un aparador como separación entre zona de estar y zona de cocina comedor y pilares entre otras zonas que también separan estancias. Como quedó un rincón vacío, aproveché para poner el rincón de lectura entre dos puertas de dormitorios y rellenar el espacio con diversión, siguiendo con los detalles que dan vida en la casa, formando el acogedor hogar. Una vez terminado el interior, empiezo con el exterior, poniendo panales de miel y las macetas para plantar, sin olvidarnos el parchito, un gran ayudante para mantener el jardín. Asimismo, hay que meter otro tipo de tierra para que no esté todo verde y se vea más real. Tampoco puede faltar la piscina para los días de verano y otros detalles para la diversión. Gracias a ver vídeos de otros youtubers que sigo y algún que otro consejo de mi buen amigo Chris, aprendí a decorar y a un taller que hice de estos meses a mejorar la edición de vídeo y audio. Siempre estoy dispuesta a aprender con más cosas en relación a este tema. Si os gustó, dadle like y suscribíos.